ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வியூவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லமாக இருக்கீங்களா நான் ரொம்ப நல்லமாக இருக்கேன் இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்க டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சம்மந்தமாக நான் நிறைய வீடியோஸ்களும் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி எடுத்துருக்க டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜிபிடி ஜெனரேட்டிவ் ப்ரீ ட்ரெயின்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலான கொஷின்ஸை வந்து அதுக்கிட்ட எப்படி கேட்கலாம் அது நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு நல்ல விஷயம் வரும்போது நம்ம அதை வரவேற்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அதில் இருக்க நல்ல விஷயத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை எப்படியெல்லாம் கேள்விகள்லாம் அதுக்கிட்ட கேட்கலாம் அதனால் நமக்கு எவ்வளோ பயன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரலான் இருக்கேங்க இந்த சேட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறது ஓப்பன் ஏஐஆல் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தொடங்கப்பட்டிருக்குங்க அரட்டை எலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சாட் ஜிபிடி அதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமனை போல் அதுக்கிட்ட நம்ம வந்து கேள்விகளை கேட்கலாம் பேசலாம் அதாவது டெக்ஸ்ட் வடிவத்தில் தான் நீங்கள் அதுக்கிட்ட கேட்டு அதுக்கிட்ட இந்த பதில் பெற முடியும் ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய வேர்ஷன் வந்துச்சு இப்போ இருக்க சாட் ஜிபிடி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மொழி மாற்றங்கள் அதுக்கு கொடுத்து அதுக்கிட்ட இருந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவையான பதில்களை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அதோடைய டேட்டாவானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இதுக்கிட்ட நீங்கள் என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்டாலும் அதுக்கு முடிந்த அளவுக்கு அது வந்து நமக்கு பதில் தரக்கூடிய அமைப்பில் தான் அதை வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க இப்போ வந்து உலகம் ஃபுல்லாகவுமே வந்து இது ரொம்பவே ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது இதோட செயல்பாடும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையுமே அதிகரிச்சுட்டே வந்துட்டுருக்குங்க ஸோ இதனுடைய பேசிக்ஸை வந்துட்டு அட்லீஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காகத்தான் இந்த வீடியோவே இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதில் பார்த்து பயன்பெறலாங்க இப்போ வாங்க நம்ம வந்து அதை உள்ளே போய் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி கூகுள் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு சாட் ஜிபிடியோட இது இருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாதவங்க எப்படி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூகுளில் போயிட்டு நியூ டேபில் போயிட்டு சாட் ஜிபிடி அப்படின்னு அடிங்க ப்ளஸ் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்தோன்னே இன்ட்ரடியூசிங் சாட் ஜிபிடி ஓப்பனைன்னு வருது இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்குள்ளே போயிட்டு ட்ரை சாட் ஜிபிடி அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறதுனால என்னோடய அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகணும்னா அது சில ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் அங்கே கேட்கும் இமெயில் ஐடி அந்த மாதிரி ஃபோன் நம்பர்ஸு அப்புறம் எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் கோடு எல்லாமே வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சாட் ஜிபிடியோட ஸ்க்ரீன் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுங்க ஸோ இப்போ எனக்கான ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ அது இதுதான் அந்த வந்து சாட் ஜிபிடியோட ஓப்பன் ஸ்க்ரீன் இப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சி இதுக்கப்புறம் நீங்க அது கூட சேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்ப வந்துட்டு இது வந்து எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆன ஸ்கிரீன் இப்ப நான் வந்துட்டு இது ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு டைரக்டா எப்படி போறது அப்படிங்கறத இப்ப பார்க்கலாங்க இப்ப நான் வந்து ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டேன் இல்லையா இப்ப வந்து சாட் டாட் ஓபன் ஏஐ டாட் காம் அப்படின்னு நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா என்டர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்னோட ஓ சாட் ஜிபிடியோட அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இந்த நியூ டேப் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் அதுக்கிட்ட வந்து ஹாய் சொல்கிறேன் அதுவுமே ஒரு ஹியூமன் போல் இருந்து எனக்கு ஹாய் சொல்லும் பாருங்கள் ஹலோ சொல்லிடுச்சு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு எப்படி உதவணும் அப்படின்னு கேட்குது ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு அதுக்கிட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்க போகிறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்கூல் குழந்தையில படிக்கிற குழந்தையிலேருந்து ஒரு பெரியவங்க வரைக்கும் எப்படி எல்லாம் கேள்விகள் அதுக்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லலான் இருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு குழந்தை படிக்குது அதுக்கு வந்து சில சிரமங்கள் இருக்குது படி எப்படி எப்படிலாம் நம்மளை வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அப்படிங்கும்போது அதை வந்து இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கற்றுக்கலாங்க இப்போ ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைக்கு வந்து ஒரு லீவ் லெட்டர் எழுத தெரியல இல்லை ஒரு எஸ்ஐ எழுத தெரியல இதுக்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல செயல்பாட்டுக்காக இதுக்கிட்ட கேட்குறீங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து அதுக்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்க போகிறேன் கேன் யூ ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ About tree. ஸோ நான் வந்து இந்த கொஷினை வந்து நான் வந்துட்டு ஜிபிடி கிட்ட கேட்டிருக்கேன் ஸோ அது என்ன மாதிரி பதில் சொல்லுது
ஸோ ஒரு எசை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் எழுதுவோம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு என்ன மாதிரி கண்டென்ட்டில் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் என்ன மாதிரியான சப் ஹெட்டிங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதை எப்படி கன்க்ளூஷன் கொடுத்து முடிக்கணும் அது எல்லாமே வந்துட்டு அழகாக வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே இதை பார்த்து படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி இன்னும் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் நிறையா எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறதையும் இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் கன்க்ளூஷன் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ ஒரு ட்ரீயை பற்றி எழுத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அது கன்க்ளூஷன் வரைக்கும் ஆரம்பத்துலேருந்து முதல் முடிவு வரைக்கும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுச்சு ஸோ ஒரு குழந்தைக்கு வேறு என்ன இருக்கும் ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைக்கு ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஹவு டு ரைட் ஆர் லீவ் லெட்டர் டு மை ஹெட் மாஸ்டர் அப்படிங்கிறத நான் கேட்குறேன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பாருங்க ஹவு டு ரைட் ஆர் லீவ் லெட்டர் லெட்டர் டு மை ஹெட் மாஸ்டர் ஸோ என்ன பதில் சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் மாஸ்டருக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் லீவ் லெட்டர் எழுதணும்னு ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்டிங் வரைக்கும் எப்படி முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சொல்லிடுச்சுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கூல் குழந்தை படிச்சுட்ருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் வேறு மாதிரி நீங்கள் கொஷின் கேட்டுக்கலாம் சிம்பிளாக எனக்கு சொல் அப்படின்னாலும் அது சொல் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான வடிவத்தில் கொஷின் கேட்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த பதிலை நீங்கள் அதுக்கிட்டேருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸில் சில டவுட்ஸில் நம்ம அதுக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டூ டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிடுச்சு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட்டுங்கிறது டென்த் பிளேஸ் டென்த் செவ டென்த் பிளேஸை குறிக்கும் ஃபைவ்ங்கிறது ஒன்ஸை குறிக்கும் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோங்கிறது ஒன்ஸை குறிக்கும் ஃபைவ்ங்கிறது டென் வேல்யூ டென்ஸை குறிக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து அது வந்து சொல்லிடுச்சுங்க ஸோ இப்படி தான் மேக்ஸில் நீங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் அது பதில் சொல்லும் அடுத்து பாருங்க ஹவு டு ஆட் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ அதுக்காக எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற நான் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் The answer is sum of answer is 60 or 160 or add panna 220 டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சிம்பிள் கொடுத்தோம் கேட்கலாம் இப்போ வந்து வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் சிக்ஸ்டி அடிஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கேட்கலாம் சகை த வேல்யூ இஸ் 220 டுவெண்ட்டி அடிஷன் எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க இல்லையா இப்போ வந்துட்டு டிவிஷன் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஜிட் டிவிஷன் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் டிவிஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் டிவிஷன் த்ரீ என்ன அப்படின்னு கேளுங்க அதை என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் நைன் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ கொஷினை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஹவு வாட் எப்படி வேணாலும் கேட்டாலும் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பதில் சொல்லும் ஸோ இப்போ இந்த கு ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மேக்ஸ் இங்கிலீஷில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கிட்ட வந்து உங்கள் நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயமாக கேட்குறீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பே இல்லைங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி கற்றுக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கவங்களுக்கு சில சந்தேகங்கள்லாம் வீட்டில் இருக்க குக்கிங் பண்ணுறதுல ஏதாவது சந்தேகம் இல்லை வீட்டாக எப்படி நம்ம நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சந்தேகம் கார்டனிங் எப்படி வைக்கணும்னு சந்தேகம் இருந்தால் அதையும் இதை கேட்டால் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுக்குங்க எனக்கு வந்து ஹவு டு ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் இட்லி அப்படின்னு நான் போடுறேன் என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க என்ன அளவு இட்லிக்கு என்னென்ன அளவு போடணும் அதை எப்படி எல்லாம் வாஷ் பண்ணி எப்படி ஊற வைக்கணும் எப்படி அரைக்கணும் அப்புறம் அதை எப்படி வந்து இட்லி குக்கரில் எப்படி வச்சு குக் பண்ணோம் எல்லாமே அது சொல்லி கொடுத்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் சமையல் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் இதுக்கிட்ட கேட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாங்க இப்போ அடுத்து வந்து ஹையர் ஹையர் ஸ்டடீஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் நம்ம இதுக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நான் ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்கலான்னு இருக்கேன் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் லாக் ஒன் அப்படின்னு கேட்குறேன் என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாங்க 
லா கொன்னோட வேல்யூ வந்து ஆல்வேஸ் ஜீரோ தான் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக எப் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருச்சு அப்புறம் நம்ம இன்னும் கேட்கலாம் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் ஆன்டிட்டா ஆன்டிட்டா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் என்ன பதில் சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ டேன் தீட்டானா சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அது என்ன சொல்லுதுன்னு பாங்க ஸோ கரெக்டாக டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டான்னு சொல்லிடுச்சு ஸோ இப்படி உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான டவுட்ஸ் இருக்கோ அதையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டவுட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுகிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹவு டு ரைட் அடிஷன் ப்ரோக்ராம் அடிஷன் சி ப்ரோக்ராம் ஃபார் டூ டிஜிட் நம்பர் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் கேட்க முடியுமோ அந்த மாதிரி கரெக்டாக கேட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நம்பரோட அடிஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ப்ரோக்ராமாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து அழகாக கொடுத்துருச்சு ஸோ அதையும் நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஓகே சூப்பராக கொடுத்துச்சு இல்லையா இதுக்கு ஒரு தேங்க்யூ சொல்லலாம் ஸோ அப்போ நான் இதே நான் டூ டிஜிட் அடிஷனை பைத்தான் கோடில் நான் கேட்குறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க ஹவு டு ரைட் பைத்தான் கோட் ஃபார் த சேம் அடிஷன் அடிஷன் பைத்தான் கோடில் எப்படி அடிஷன் எழுதுறது அப்படிங்கிறதையும் இப்போ அழகாக கொடுத்துருச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு யூடியூப் க்ரியேட்டிவ் வீடியோ எப்படி பண்ணலாம் இல்லை ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இல்லை சேட் ஜிபிடியோட அக்கௌண்ட்டே எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இதுக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஹவு டு க்ரியேட் யூடியூப் வீடியோஸ் ஸோ ஒரு யூடியூப் வீடியோஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அது சொல்லிட்டு இருக்குங்க ஸோ ஒரு யூடியூப் வீடியோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சொல்லிடுச்சு ஸோ லைக் தட் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ எப்படி பண்ணணும் ஒரு சேட் ஜிபிடி எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் எல்லாமே இதுக்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஹெல்த் சம்மந்தமாக ஏதாவது கேள்விகளை கேட்கலாம் ஹவு டு மெயின்டைன் மை பாடி வெயிட் ஸோ என்னென்னலாம் நம்ம ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான வழிகள் இருக்கோ அது வழிகள் எல்லாத்தையுமே அது அழகாக சொல்லிடுச்சு அடுத் அடுத்து வந்துட்டு நம்மளுடைய ட்ரெஸ் அப்லாம் எப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் அவங்ககிட்ட கேட்குறேன் ஹவு டு வேர் ட்ரெஸ்ஸஸ் டு வெட்டிங் வெட்டிங்க்கு எப்படியெல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்குங்க இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்காங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க அவங்க வந்து எப்படி இதை வந்து கொஷின் கேட்கலாம் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க ஒரு ஃப்ளோ மீட்டரை பற்றி ஒரு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது அதுக்கிட்ட இப்போ வந்து நம்ம கொஷின் கேட்கலாங்க ஹவு டு ஒர்க் ஃப்ளோ மீட்டர்
ஸோ ஒரு ஃப்ளோமீட்டர் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருச்சுங்க இப்போ ஜென்ரல் கொஷின் இப்போ ஹிஸ்ட்ரிக்கு போகலாங்க இப்போ வந்து எனக்கு வந்து தஞ்சாவூர் டெம்பிள் பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னா ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் கேட்கலாம் கேன் யூ கிவ் த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் தஞ்சாவூர் டெம் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேன் யூ கேன் யூ கிவ் த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் தஞ்சாவூர் பிக் டெம்பிள் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ என்ன பதில் சொல்லுதுன்னு பாருங்கள் அது வந்து பெருவுடையார் கோயில்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அதை பற்றின ஆர்கிடெக்சர் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இப்போ உங்களுக்கு வந்து அப் டு டேட்டாக வந்துட்டுருக்குங்க அதோடய ஆர்கிடெக்ட்லாம் எப்படி இருந்துச்சு எவ்வளோ உயரம் என்ன அங்கே என்ன மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அழகாக கொடுத்துருச்சுங்க ஸோ இன்னொரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இதாக கேட்டுக்கலாம் ஹிஸ்ட்ரி அபவுட் ராஜராஜ சோழன் பற்றி கூட கேட்கலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹிஸ்ட்ரி அபவுட் ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழன் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் என்னென்ன ஃபீல்டில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டவுட்ஸ் இருக்கோ இதுக்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான பதில் அதுக்கு தெரிஞ்சதை கண்டிப்பாக கொடுத்துரும் இப்போது ஒரு வயதானவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் போக்கிறது ஒரு நாள் டைம் போக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதுக்கிட்ட சில கேள்விகளையும் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மை ஏஜ் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹவு டு spend uh, time with my grandchildren so adukku ad enna badhal solludha appdin paarenga ipo nama and grandchildren oda epdi ella time spend pannalam abingiradha ipo alaga vandu kuduthirchu ipo vayadana time la enoda udal nilaiye na epdi vechukiradhu abingiradha nama kekkalam how can i maintain my body in my older age இப்போ வந்து நம்ம வயசான காலத்தில் நம்மளுடைய உடம்பை எப்படி டேக் கேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அழகாக கொடுத்துருச்சு ஸோ டோட்டலாகவே இந்த இதில் பார்த்தீங்க இல்லையா இந்த ஜிபிடியில் சின்ன வயசுலேருந்து நடத்துகிற மாணவ ஏது ஏஜ்லேருந்து என்ன வேலையில் இருக்கீங்களோ என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான கரெக்டான பதிலை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துருங்க நீங்கள் அதை எந்த இதுலேருந்து எடுத்து கேட்டாலும் அதுக்கான பதிலை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துரும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண கற்றுக்கலாங்க கண்டிப்பாக நல்ல விஷயத்துக்காக நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ண கற்றுக்கலாம் நீங்களும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் மொபைல்லையோ இல்லை சிஸ்டம் இருந்தாலும் இதை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க இப்போ இந்த வீடியோ கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்